Mwanamke romantiki hufanya mambo haya nje ya kitanda. Mwanamke romantiki huyafanya haya awapo nje ya kitanda. Msikizaji nimekuletea mada hii kutoka kuelewa jinsi gani ni muhimu sana kwa mwanamke kufanya mambo ambayo yanamfanya mwanaume ajisikie kwamba yeye ni wa kipekee kabisa katika akili ya huyu mwanamke. Ni rahisi sana kwa mwanamke kulalamika oh mume wangu sio romantiki au mchumba wangu sio romantiki hanisisimui tambua kwamba msisimko huanzia kwenye akili na akili inafanya kazi kutokana na vitu ambavyo mtu vinaingia kwenye macho au kwenye ngozi au vitu ambavyo vinampa mtu changamoto kutokana na mwenendo ulionao naomba nisikilize sawa ili uweze kudumisha uhusiano uliojao utamu katika maisha yako haitoshi peke yake kuwa mzuri haitoshi peke yake kuwa unajua sana katika kiuno kitandani haitoshi jinsi gani kila siku inayoenda unakuwa na vitu ambavyo vinaingia kwenye akili ya mwanaume na akakuona wewe ni mwanamke wa kipekee kabisa hilo ni jambo la msingi sana sana kulizingatia Hebu fikiria mwanamke mwenye degree mbili hajaolewa. Alafu mtanamwambia ni na akili zako zote hizo umeshinda kupata mwanaume. Umeshinda kupata mwanaume kwa kukoa na akili zako zote hizo una hela una misoma. Oh, wana mapenzi ya usiani na elimu bwana. Mapenzi wala sio kweli. Elimu inasaidia katika kila eneo. Hata bibi hata Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Yaani Mungu analalamika. Watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Kwa hiyo kwa maana mengi kwamba kuna elimu ya mapenzi ambayo mpaipo sahijui. Jinsi gani unaweza kuingia kwenye akili ya mwanaume? Na huyu mwanaume akakuona wewe ni tofauti na wanawake wengine wote alisha ambao ishawahi kukutana nao. Inawezekana. Na kama inawezekana lazima tuangalie inawezekanaje. La kwanza ambalo unapaswa ulifahamu ni kwamba kila mwanaume anapenda kwenye akili yake awe na kitu ambacho anakithamini sana. Ndio maana anakuwa na gari nzuri, anapenda kuwa na simu nzuri, awe na nyumba nzuri, awe na hela za kutosha, awe nzuri. Hakuna mtu ambaye hapendi kitu kizuri. Naomba unisikilize sawa. Yaani akili yako ilivyoumbwa inapenda tu vitu vizuri napenda tu faida 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 sasa jinsi gani wewe unaweza kumsaidia mwanaume uliye naye aone ni faida sana kwake kuendelea kuwa na wewe kuendelea kuwa mwaminifu kwako kuendelea kukupa mapenzi matamu usiku na mchana sasa uvivu wa kufikiria umewaponza wanawake wengi kwa sababu gani wanaona yule mradi napendwa nanuliwa gari na kila kitu na nini napendwa basi lakini wao hawatii mchango katika uh, kuhakikisha mwanamke mwanaume naye kule anapata sababu za kuendeleza uhusiano wao katika kiwango kile kile ambacho alianza nacho sababu iliyosababisha umkubali mwanaume huyu ni kwamba alikuwa anakupa vitu ambavyo unavipenda sasa shida ni kwamba utamchosha akili hmm. ukimchosha akili anakuona kama mzigo yes na uzuri wako wote na elimu yako yote ajalishi sijui kabila gani sijui ni mweupe au ni mweusi ajalishi sijui ni modo ajalishi sijui ni Miss Mwanza sijui Miss Tanzania ajalishi sijui ni mwanamuziki mzuri sana msanii maarufu ajalishi sawa <laughs> ajalishi kabisa kwa hiyo naomba kwa bibi ni rais na kulalamika oh wanaume oh, ni rais na kulalamika lakini nakutana na wanaume amempenda mke wake kwa bahati mbaya mke wake apata ukimwi sawa <laughs> lakini sasa bado anampenda. Kamfumania mke wake lakini sasa bado anampenda daktar. Bado anampenda daktar. Sasa nashangaa. Huyu mwanaume mpewa nini? Yaani bado anampenda, amemkosea vibaya sana. Asilimia kubwa ya wanaume ndio sio kama huyu, huyu ni kuacha kabisa. Yaani huyu ni kutupa na siku hiyo ndio ndio anasema ah fadhali bwana. <laughs> Afadhali ameupata ukimwi ndio hapa ba napitia huko. Afadhali bwana amemfumania. Hapa hapa ndio namwacha. Lakini anakataa anashindwa kumwacha. Maana kuna kitu kimeshika akili yake anaona haya mengine yote anaona hata makosa yake mwanamke anaona kwamba ah ah hayatoshi kumwacha. Haleluya. <laughs> yaani jua mapenzi wana yani ni, ni kitu kitamu sana. Sawa? Yaani mtu anapata shida kukwacha. Unaona? Kwa kumeingia kwenye akili yako umeshika. 
kwa mara moja Dimia amesema kumbe kuikamata nyota ya mwanaume ni rahisi sana. <laughs> Akisema kuikamata nyota ya mwanaume ni rahisi sana yule dada. Baada ya kupata video clip za jinsi ya kumnogesha mwanaume. E, Sawa nimeanza kusikiana tarehe 18 mwezi wa kwanza mwa, 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 mwezi wa kwanza wa pili kama sikosei. Mwezi wa kwanza wa pili mwaka huu. Sabini mwezi wa nane, bado ananipa tu shuhuda. Bado tu ananipa shuhuda kwa baba bwana. Yaani <laughs> kuikamata nyota ya mwanaume ni yani ni, ni rahisi sana kumbe. Kwa sijui tu. Tusikilize. La kwanza Mwanaume anahitaji ajisikie kwamba kwako wewe sawa kwako wewe kwa, ni wasamani na wakipekee sana katika tafiti ya mada hii sawa <laughs> katika tafiti hii dada katika tafiti ya mada hii nimekutana na wakina mama na wakina, na kina baba ambao wanazungumza mambo hayo <laughs> yaani mambo wanazungumza mambo hayo wanaomba hayo kwa kinaga naga hivi yaani ukisikiliza unaona kama hii kweli hiyo kwa nini wana akili walioni wala hili kwa nini wanaka walio ni sikiliza mmoja mwanaume mmoja akasema hivi although we are doing what i want i don't feel like she wants it too or wants to do it with me asema ingawaje tunafanya kitu ambacho mimi mwanaume nakitaka lakini sina uhakika kama na yeye anakitaka au anakitaka kutoka kwangu ndio anaweza kupata kwa mtu mwingine kwa hiyo basi katika tafiti mara hii wanaume wanasema hivi nataka mwanamke awe anaanzisha mambo matamu sawa <laughs> anaanzisha mambo matamu sio kila kitu nimwambie kwa mfano <laughs> wewe ni mwanamke sawa una mume sawa mumeo unajua kwamba kawaida yake anakuja nyumbani saa 12 sawa lakini sasa unataka muahishe kidogo <laughs> mwambie baby baby na, nataka wai kurudi nataka nikunyonye nataka nikunyonye wai nge askie kunyonywa unaweza ku usisuhumuzi kwamba hiyo ni kitanda ni unamnyonya vizuri a a cha msiki ile tu kusikia kwamba na mimi nahitajika nataka kunyonywa anapenda kuninyonya kusikia tu yani kujua kwenye akili yako mke wangu anapenda kuninyonya Jamani, haya ni ile kujua tu kwenye akili yake tu kwamba mke wangu anapenda kuninyonya, anafurahia kuninyonya. Unaona? Yaani hiyo peke yake tayari inaziba mianya yote ya michepuko. Inaziba. Sawa? Anakuona wewe ni special. Unapenda kunyonya. Wakati wanawake wengine wanatapika, nataka kunyonya anatapika. Kio ndo napenda hivi hivyo. Mara nyingine na meza paka shahawa. Anyway, sasa ile ile bora msingi ufahamu kwamba anataka kuona kwamba anahitajika. Wanaume wengine kasemaje? Asemi kiss me for no reason. Hugs out of nowhere. My girlfriend ran to me and hugged me excitedly every time she saw me after a few days we didn't see each other. Anasema hivi ni busu sio kwa sababu tuko kitandani hata kama niko tuko sebuleni tuko kwenye hoteli tunakaa tunakula chakula au tumeenda kwenye sherehe ni busu kidogo sio kwenye shau ya so si tunanokea vizuri kweli leo unanokea vizuri kweli ana amepika perfume na yupendeza kweli leo na mbusu kidogo vitu kama hivyo unaona vitu kama hivyo kwa hiyo anasema hivi anafanya hivyo kwa makusudi na hakuna sababu yote maalum kwamba sio kwa sababu tuko kitandani ana ni busu kwa sababu anasema ananihaki kama tunajokutana siku mbili zimepita tujaonana yani ndio anakuwa kwanza kuanzisha haki ananikumbatia kimapenzi bibi nimekubisi nimekubisi anakumbatia yeye sio mwanaume ndio anzishe kumbatia unaweza kuona jinsi gani unashindwa kuishika akili ya mwanaume la unafanya hiyo vitu unaweza kama ni vidogo lakini vinaingia kwenye sehemu ya pili ya ubongo wa mwanaume kwa hiyo mwanaume na mwanamke vile vile of course sawa akili yake ina sehemu mbili kuna sehemu ambayo anaweza kuitawala na sehemu ambayo hawezi kuitawala ile anaweza kuitawala inaitwa conscious ile ambayo hawezi kuitawala inaitwa subconscious iko chini usasikia submarine zile mele ambazo zinatembea chini kwa maandani ya maji inaitwa submarine hiyo inaitwa subconscious sawa sasa unaweza kuona sasa haya yanaingia kwenye sehemu ya subconscious yani shika akili yake hawezi anajishangaa tu anapenda kukaa karibu na mke wake anajishangaa tu anapenda kumtumia message mke wake anajishangaa tu anapenda kumlamba lamba mke wake anajishangaa tu anajishangaa hajui kwa nini anafanya lakini anajikuta anapenda tu kasa gani umeingia kwenye sehemu ambayo kitu kingine kiasi kingia kirahisi haleluya kwa nini mlo msingi sana ujue kwamba ile dumisha mapenzi sio kutovana tu peke yake 
Wewe unajua kupanua miguu tu peke yake na tosha. Na kunyonya ubovu. Hiyo ndio unaona kama yanatosha sana. Itakuponza. Itakula kwako. Sikiliza. Sikiliza mwanamume mwingine akasemaje? I would like to get a massage every once in a while. My wife gives me a back massage all the time and rarely expect any in return. She know I like it. Unapojua kitu mwanzo na kipenda kifanye. Anasemaje huyu kaka? Ana bibi. Mke wangu ananifanyia massage ya mgongoni tu. Yaani anaweza anakuta nimekaa tu hivi, anakuja na nikandamiza kama mzee mgongo anafanyia massage. Nimevaa nguo. Yaani anasema na anajua kama anaipenda na mara nyingi ananifanyia hivyo bila kutaka na mimi nimfanyie alivyo nilivyomfanyia. Toye wewe nyonya, usitegemee na wewe nyonyo. Eh lakini lazima naye akunyonye bwana mara moja moja wewe anakunyonya nyonyo. Sio kila siku tu yeye aipendeze. Eh hiyo ni topic nyingine. Kwa nini mwana msifu kama initiate, yani kuwa mwanzilishi. Kwa mwanzilishi wa mambo matamu. Maongezi matamu. Sasa mwanamume mwanamume mmoja akasemaje? Akasema hivi. Tell me sweet things people do in movie. And in your office. Message me just to say you are thinking of me. Sawa, so, I said mimi niambie kitu kizuri ambacho uliona kwenye movie au umesikia na kizungumzia au sisi nile tena mimi ule anzisha anzisha maongezi kwa kutumia video vizuri ambavyo mkutana navyo. Sawa? So, so, nitumie message kuniambia kwamba unanifikiria, unaniwaza, unanikumbuka. Sawa? So, when you see me, give me a full hug. Hallelujah. Unaponiona nimetoka kazini au nimetoka safari, ni hagi sawa sawa, yani full hug. Hallelujah. Hagi iliyojaa, iliyoshiba. Sasa wao wana haki haki tu ile kama vile unapangusa nani nani keki imekudondokea hapa kama alikuwa anapangusa bimi hapo mwanzoni umetoka kula keki ene kwa bahati mbaya kuna kula keki kidogo hapo sawa kwa ni jambo la msingi sana anasemaje anasema hivi asema hivi sio siku zote mimi ndio naanzisha ile kukumbatia ile unajua una mfano wa mna mpenzi wako mnatembea umemshika mkono na nini na nini au umemshika kwenye kiuno hivi au umeshika na mikono sawa Utembea na mpenzi wako umemshika mkono sawa? Kwa sio siku sote mimi ndo kushika na mikono barabarani unapotembea. Sio mimi ndo sote naanzisha. Na wewe uanzishe. Sawa, unaweza kuona jinsi gani unakuwa romantic. Zawadi za hapa na pale. Wasipote kidogo kidogo mmemtia Apple, mmemtia biscuit unajua anapenda kula jojo. Mpe mnuli kidogo. At least una show kwamba ulikuwa mko mbali mbali lakini ulikuwa namkumbuka bado. Anapenda kula sambusa. Nunua sambusa bwana. Ukirudi kazini sambusa ina juice nimetengeneza hapo. Simple things but they work. Vinaingia kwenye sehemu ya kile au bongo inaitwa subconscious na anaweza kumbuka wewe mara kwa mara, sawa? <laughs> Hallelujah. Sawa. <laughs> Sasa sikiliza mwanaume mmoja anavyolalamika katika tafiti ya madai. Sema mimi. Being the one who is expected to initiate and then continue to entertain is exhausting. Asema hivi, yani siku zote mimi ninaanzisha tu. Sawa? Alafu <laughs> hapo hapo nikununulie hiki, nikununulie hiki. Sawa? Asema inachosha. <laughs> Asa usichoshe akili ya mumeo. Sawa? Usichoshe akili ya mumeo. Jitahidi <laughs> kuipunguzia mzigo. <laughs> eh, jitahidi kuipungulia, kuipunguzia mzigo. Sawa? Ha, mara nyingine sawa, mpenzi wako yeye anajitahidi kweli kufikisha kileni kwenye matendo la ndoa. Sawa, mmefanya mapenzi jana. Leo mkumbushie, eh bwana jana, ulio ulikuwa na nilamba, yani nilikuwa nasikia kama niko mbinguni. Haleluya. Uko na nilamba uchi wangu jana, nilikuwa nasikia utaa kweli, yani, yana mlamba, yani yani kwa muda mrefu kweli. Ati, kumbe anapenda kulamba kwa muda mrefu, kwa kesho nitamlamba tena. Haleluya. Ha? Unaweza kwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo unamtia moyo. Sasa wewe romantic yana anisikia anajiona bingwa nimeshinda nimefanikiwa kumlamba mpaka ikaingia kwenye akili yake. Haleluya. Kwa hiyo fanya vitu ukijua kule vinaingia sio unafanya vitu vinaishia tu kwenye hapa tu kwenye upa. Eh? Vitu vinaishia tu hapa kwenye macho. Fanya vitu ambavyo vinaingia kwenye akili na kukaa. Ndio vinaingia afu vinatoka. Ah, ya shori lako, weo jamba tu. Jamba na msi. Jamba na msi sana. Weo unafikiru kwa patitu na ndo ndio kila kitu. Haitoshi. Weo panuwa migutu, shori lako. Sikiliza wanaume mungi ya sema hivi. Sikiliza wanaume ya sema hivi. Half through the movie, she paused it and took my hand, leading me to the bedroom. She undresses me on the bed she passionately rubbed her lips around my doodoo and gave me the most enthusiastic 
blow J. <laughs> hey, alisema hivi, tulikuwa tunaangalia movie, mmekasa blend na mke wangu mpya ndoa ina mwaka mmoja. Sawa? Hatuna mtoto, hatuna nini, tulikuwa wiki. Kwa tunaangalia movie pamoja tumekaa hapa, tunachaka cheka. Mara akanishika mkono, akanivuta tukaenda chumbani. Akanivua nguo, haleluya. <laughs> akanivua nguo. Sawa? Akanivua nguo. Alisema akanivua nguo, alafu akachukua, akachukua dudu langu. Kaza kulinyonya, tena kwa uchanga ufa, sama enthusiastically. <laughs> yani yana kama vile anafly ya mipe wa juu juu ya kulamba. Haleluya. Sama, so, asimibi, akaza kulinyonya, akionyesha anafly ya kunyonya. No, asima, out of nowhere, yani hakutarajia kabisa kwa mba watanyonyo wa leo. Hakutarajia, lakini, abu sabla, wameacha movie, achana na movie wana. Tuende, laba ile movie memtia nyege, sinyui. Sasa, ya haruza kwa jome inyu movie mekutia nyege. Kwa hiyo, Pende kule nani. Sasa vitu kama hivyo. Kwa yufanya vitu ambavyo. La mwisho sasa ni uvaji. Sawa. Na kuletea mada inakuja. La mwisho ni uvaji. Vaa kidogo yunyesu kamba unapendeza. Na siyo na uvaji na boa. Katika na vitu ya mada hii. Kutana kaka moja. Kasi maji. Kitu ngini ambacho siyo romantic. Ni wanaki ambao anapenda sana kuvaji jinsi. Yani yetu la kivatu jinsi. La badisha tu langi. Vatu jinsi. Hata skate ya vahi. Mala moja moja vaki. Mini. Mala moja moja tu. At least. Asima. Asima. Akasema Asima juu kaka akasema hivi Asima isi, asima simu juu ni uvivu naona Asima asima wearing jeans wear jeans is ametumia uh, lugha gani asima it's a law it's, it's, it's a low cost yani ni kwamba yani yani uingi gharama ni ukishaiva tu viumba lakini skate unakaa vizuri matako yako yanaonekana vizuri sawa ndio hata kwa mke vaa jeans ni matako yanaonekana lakini vaa it is onyesha utafauti hapa na pale wamekaa nyumbani vaa vile kichokozi Unyesho kama kukali unajali una hisia za muenzio. Huyu ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Kutoka kliniki ya afya ya mapenzi. Jini muanza. Kwa hali ambao nangalia chale liko mara ya kwanza. Kuna kibox ya kundu pala kimandikwa. Kumandishi meupe. Subscribe. Bofi ya pala. Ili wazo kwa mwana chamu wa channel. Itaka poeka video mpia. Patarifa raka. Bilo nweza kweka like like na nina nini. That's a good thing please. Encourage me. He ni kliniki ya afya mapenzi. Ni kutakie maisha matamu. Katika mausia na yako ya kimapenzi kwa heri.